Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Koch- und Backkanal Soul Food bei Silke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir heute beginnen, möchte ich euch aber wissen lassen, dass ihr künftig meine Rezepte nicht nur auf dem YouTube-Kanal Soul Food bei Silke mit einem Video sehen könnt, sondern auch auf www.fränkischerezepte.de und da könnt ihr meine Rezepte nachlesen und Schritt für Schritt nachbacken. So, heute möchte ich mit euch ein neues Rezept ausprobieren, einen Maulwurfkuchen. Klassische Art, gefüllt mit Frischkäse und Bananen. Ganz einfach, würde ich behaupten, wir brauchen dazu geriebene Schokolade. Das habe ich vorhin mit meiner Küchenmaschine gemacht oder ihr könnt euch einfach welche kaufen. Dann brauchen wir geriebene Haselnüsse, Mehl, Backpulver, Margarine, Zucker und Eier. Machen erstmal den Boden und wenn der Kuchen dann unser Maulwurfhügel gut abgekühlt ist, dann geht es weiter mit einer Frischkäse, Sahne, Bananemischung. So, und dann würde ich sagen, los geht's. So, wir beginnen jetzt mit unserem Rührteig. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass ich die Schokolade gerieben habe. Das sind 200 Gramm. Dann brauchen wir Zucker, Haselnüsse, auch 200 Gramm, dann 125 Gramm Mehl, drei Eier, Margarine und natürlich Backpulver. So, und das lassen wir jetzt in unserer Küchenmaschine erstmal gut durchrühren. So, unser Teig ist jetzt durchgeknetet und wir geben den jetzt in die vorbereitete Backform. Während der Ofen bereits auf 180 Grad vorheizt. Die Backzeit ist 30 bis 40 Minuten. Da würde ich einfach zur Stäbchenprobe raten. Und dann wandert schon mal unser Maulwurfkuchen in den Ofen. Bevor wir jetzt mit unserer Füllung weitermachen, wird jetzt zuerst mit dem Löffel ganz vorsichtig der gebackene Kuchen ausgehöhlt um dann später damit den Malwurfhügel zu bestreuen. So, der ist super gelungen. Wunderbar. Noch die Mitte vorsichtig. Nicht zu tief. Und einen Rand stehen lassen. So, passt das. Perfekt. Jetzt stellen wir den auf die Seite. Und kümmern uns um die Banane. Entweder ihr legt die Bananen jetzt auf den Boden und halbiert die einfach nur. Ich möchte es aber anders machen. Ich möchte die Bananen zu meiner Masse geben, zu meiner ähm, Frischkäse-Sahne-Masse. Deswegen schneide ich die Bananen. Und damit es auch später besser ähm, zum Schneiden geht, wenn man den Kuchen in Stücke schneiden möchte, schneide ich die Bananen in so halbierte Scheiben. So. Und bereite jetzt da je nach Größe der Bananen zwei bis drei Bananen vor. Also ich würde sagen, da nehmen wir noch eine halbe, zweieinhalb, 
dann sieht es ganz gut aus. Als nächstes machen wir unsere Masse aus zwei Packungen Frischkäse, zwei Bechern Sahne und Sahne steif. Wir machen jetzt unsere Füllung für den Maulwurfkuchen. Dazu brauchen wir Frischkäse, geraspelte Schokolade, geschlagene Sahne mit Sahnesteif, Und das lassen wir jetzt als erstes einmal gut durchrühren. Wenn das jetzt vermischt ist, dann gebe ich hier noch die Bananen dazu und lasse unter einer schwachen Stufe die Bananen noch mit unterrühren damit die dabei nicht ganz breich werden. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt geben wir das auf unseren Kuchen. So, wir holen jetzt hier mit unserem Teigschaber die Füllung aus dem Küchengerät und streicheln die dann jetzt kuppelförmig glatt. Wir geben jetzt unseren Kuchen noch Hier auf diesen Kuchenteller und dann wird unser restlicher Kuchenteig, den wir vorhin abgenommen haben, einfach nur noch drauf gebröselt. Entweder ihr zerbröselt den Kuchen im Teller vorab oder einfach über dem Kuchen. Wer den Kuchen noch dunkler mag, der kann natürlich auch noch Schokopulver reingeben in den Teig. Mein Rezept ist ohne, deswegen ist der heller. Einfach, wie ihr das fürs Auge mögt, dem Geschmack tut es keinen Abbruch. So, ringsherum. Andrücken und dann kommt der Kuchen einfach noch ein, zwei Stunden in den Kühlschrank, bis wir den dann zusammen anschneiden. So, ich brösel noch ein bisschen weiter. So, wir haben unseren Maulwurfkuchen jetzt gekühlt und schneiden uns den jetzt mal an. zu testen. Und so sieht unser Malwurfkuchen aus. So, das ist mein fertiger Malwurfkuchen. Ich werde ihn jetzt gleich mit meiner Familie testen. Ich wünsche euch gutes Gelingen und natürlich wie immer guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Eure Silke. Musik